ஹாய் கைஸ் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா மேக்சிமம் வேல்யூஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ ஸோ இது வந்து ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேபிள் தான் ஸோ இது அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் மோஸ்ட்லி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கிற கொஸ்டின் தான் ஸோ இது வந்து நம்ம பேஸிக்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் வாங்க இது பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என் மெம்பர் கேரிங் கம்ப்ரசிவ் லோட்ஸ் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் டெட் லோட் அண்ட் இம்போஸ்ட் லோட் அப்போ வந்து என்ன இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நான் எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ எடுத்துகிட்டு நம்ம சொல்கிற மாதிரி மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா என் மெம்பர் கேரியிங் கம்ப்ரஸிவ் லோட் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் டெட் லோட் அண்ட் இம்போஸ்ட் லோடுன்னு சொல்லிட்டாங்களா ஒரு மெம்பர்னு சொல்லிட்டாங்க அது கம்ப்ரஷன் மெம்பராக இல்லை டென்ஷன் மெம்பராக அப்படிங்கிறத சொல்லலை ஸோ அதனால் வந்து நீங்களும் டைரெக்டாக வந்து மெம்பர்னு எடுத்துக்கோங்க நான் அதை வந்து ஃபைனலாக சொல்கிறேன் ஒரு மெம்பரு ஓகேவா அதில் வந்து என்னென்னா கம்ப்ரஸிவ் லோடு தான் ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா கம்ப்ரஸிவ் லோடு ஓகேவா கம்ப்ரஸிவ் லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் டெட் லோட் அண்ட் இம்போஸ் லோடு டெட் லோட் டிஎல்னு எழுதிக்கிறேன் அண்ட் இம்போஸ் லோடாக ஐஎல்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து இதோட ஷார்ட் ஃபார்மு ஒரு மெம்பரு அதில் வந்து கம்ப்ரஷன் லோடாக கம்ப்ரஸிவ் லோடு ஆக்ட் ஆகுது டெட் லோடு அண்ட் இம்போ இம்போஸ் லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இதுக்கு வந்து லேம்டா வேல்யூ எவ்வளோ சொல்கிறாங்க ஒன் எயிட்டி அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு டென்ஷன் மெம்பர் இருக்குது அதில் வந்து ரிவர்சல் ஆஃப் ரிவர்சல் ஆஃப் டைரெக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அக்கர்ஸ் டியூ டு லோட்ஸ் அதர் தேன் விண்ட் ஆர் சீஸ்மிக் ஃபோர்ஸஸ் அதாவது லோடு வந்து அதர் தேன் விண்ட் ஆர் சீஸ்மிக் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு விண்டோ இல்லை சீஸ்மிக் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அதில் என்ன ஆக்ட் ஆகுனா டெட் லோடு இம்போஸ் லோடு தான் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து இன்டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா டென்ஷன் மெம்பர் அப்படிங்கிறத ஒன்று சொல்லிட்டாங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க டென்ஷன் மெம்பரு ஓகேவா அதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரிவர்சல் ஆஃப் டைரெக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்னா அதுவும் வந்து கம்ப்ரசிவ் லோடு தான் ஸோ அதுவும் வந்து கம்ப்ரசிவ் லோடு தான் இது வந்து அதர் தேன் விண்ட் ஆர் சீஸ்மிக் ஃபோர்ஸஸாக அப்போ அதுவும் வந்து டெட் லோட் அண்டு இம்போஸ் லோடு தான் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி தான் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுமே சிமிலராக தான் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மெம்பர் கொடுக்காமல் இருக்காங்களா இது என்னென்னா கம்ப்ரஷன் மெம்பர் ஓகேவா கம்ப கம்ப்ரஷிவ் லோடு வந்து கம்ப்ரஷன் மெம்பர் லேக்ட் ஆகிறனால ஒன் எயிட்டி அப்படி இல்லை லேம்டாங்கிறத நம்ம ஒன் எயிட்டின்னு எடுத்துக்குவோம் அதே வந்து டென்ஷன் மெம்பரில் கம்ப்ரஷிவ் லோடு ஆக்ட் ஆச்சுன்னா ஒன் எயிட்டி இது ரெண்டுமே வந்து டெட் லோடு அண்டு இம்போஸ் லோடு ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாவே நீங்கள் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் வருவோம் எ மெம்பர் சப்ஜெக்டட் டு கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸஸ் ரிசல்ட்டிங் ஒன்லி ஃப்ரம் காம்பினேஷன் ஆஃப் வித் விண்ட் அண்ட் விண்ட் ஆர் எர்த் கொய்க் ஆக்ஷன்ஸ் ப்ரொவைடட் த டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் சச் மெம்பர் டஸ் நாட் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட் த ஸ்டஸ் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இவ்வளோ பெருசுங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ என்ன சொல்லிட்டாங்க ஒரு மெம்பர் ஓகேவா அகைன் ஒரு மெம்பர் ஸோ அது எந்த மெம்பருங்க நமக்கு உற்பத்திக்கு தேவையில்லை சப்ஜெக்டட் டு கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸஸ் அப்போ வந்து அது கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸஸ் தான் வந்து அதில் ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ரிசல்ட்டிங் ஒன்லி ஃப்ரம் காம்பினேஷன் வித் விண்ட் ஆர் எர்த் கொய்க் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன்ஸ் அப்போ வந்து அதில் என்னென்னா விண்ட் ஆர் எர்த் கொய்க் ஈக்யூனா எர்த் கொய்க் ஆக்ஷன் ஸோ இதான் வந்து அதோட கீவேர்டு ஓகேவா ஒரு மெம்பரில் கம்ப்ரஸிவ் ஃபோட் ஆக் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது டியூ வித் விண்ட் ஆர் எர்த் கொய்க் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணுமே ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் இதில் வந்து அதர் வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து தேவையான அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டில் ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க அது வந்து முக்கியம் அடுத்தது பாருங்கள் கம்ப்ரஷன் ஃப்ளாஞ்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த மெம்பர் என்னென்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா கம்ப்ரஷன் ஃப்ளாஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கம்ப்ரஷன் ஃப்ளாஞ்சு ஆஃப் ஏ பீமு அகேன்ஸ்ட் லேட்ரல் டார்ஷனல் பக்லிங் லேட்ரல் டார்ஷனல் பக்லிங் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்ன வேல்யூ சொல்லியிருக்காங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா இந்த வேல்யூஸ்லேயே பாருங்களேன் ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்
ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் த ஆக்ஷன் ஆஃப் விண்ட் ஆர் எர்த் குவேக் ஃபோர்ஸஸ் ஓகேவா ஸோ இதுலேயும் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா டிவர்ஸ்ல ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கம்ப்ரஷன் சொல்லிட்டாங்க அப்போ இங்கேயும் வந்து கம்ப்ரஷன் தான் ஆக்ட் ஆகுது கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் இல்லைனா லோடு அப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம் கம்ப்ரஷன் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் த ஆக்ஷன் ஆஃப் விண்ட் ஆர் எர்த் குவேக் ஃபோர்ஸஸ் அப்போ வந்து இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்ட் ஆர் எர்த் குவேக் ஃபோர்ஸஸ் வந்து இதில் ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அப்படி வந்துச்சுன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இங்கே பாருங்களேன் இங்கே டென்ஷன் மம்பர் இங்கே டென்ஷன் மம்பர் இங்கே கம்ப்ரஷன் லோடு இங்கே கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா கம்ப்ரஷன் லோடு கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் இது டெட் லோடு அண்டு இம்ப்ரஸ் லோடு வந்தால் ஒன் எயிட்டி அதே டென்ஷன் மம்பரில் கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸு இங்கே என்ன பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக வந்து அதர் தேன் விண்டர் எர்த் சீஸ்மிக் ஃபோர்ஸஸ்னால் ஒன் எயிட்டி அதே வந்து ஆக்ஷன் ஆஃப் விண்டர் எர்த் குவேக் ஃபோர்ஸஸ்னால் த்ரீ ஃபிஃப்டி இந்த ஒன் எயிட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு லிங்க் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கரெக்டாக வந்து அதை சூஸ் பண்ணி படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டுக்கும் சிமிலாரிட்டி இருக்குது ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த இது ஒன்று வந்துருச்சா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் ஆல்வேஸ் அண்டர் டென்ஷன் ஸோ மெம்பர்ஸ் ஆல்வேஸ் அண்டர் டென்ஷன் ஓகேவா ஸோ மெம்பர்ஸ் ஆல்வேஸ் அண்டர் டென்ஷன்னா அதர் தேன் ப்ரீ டென்ஷன் மெம்பர் அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதர் தேன் ப்ரீ டென்ஷன் மெம்பர்ஸ் ஓகேவா அதர் தேன் ப்ரீ டென்ஷன் மெம்பர்ஸ்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது அவ்வளோதான் இந்த டேபிள் படிக்கிறதுக்கு தான் இதில் இவ்வளோ பெருசாக வேர்டிங்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி சிம்பிள் சிம்பிளாக மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் கம்ப்ரஷன் மெம்பரில் கம்ப்ரஷன் லோடு ஆக்ட் ஆகுது எது எதை மொழியும் எதனால் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா டெட் லோடு ஆர் இம்போஸ் லோடாக ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா அதனால் ஆக்ட் ஆகுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் எஃபெக்டிவ் ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ எவ்வளோன்னு எடுத்துக்கணும் ஒன் எயிட்டி எடுத்துக்கிறோம் அதே டென்ஷன் மெம்பரில் கம்ப்ரஷன் லோடு ஆக்ட் ஆகுது அதர் தேன் விண்ட் ஆர் சீஸ்மிக் ஃபோர்ஸஸ் அல்லது டெட் லோடு ஆர் இம்போஸ் லோடால் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அது வந்து லேம்டாக எவ்வளோன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒன் எயிட்டின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே ஒரு மெம்பரில் கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது விண்ட் ஆர் எர்த் குவேக் ஆக்ஷனால் நடந்துச்சு அப்படின்னா அது டூ ஃபிஃப்டி அதே கம்ப்ரஷன் ஃப்ளாஞ்சில் ஃப்ளாஞ்ச் ஆஃப் ஏ பீமில் லேட்ரல் டார்ஷனல் பக்லிங் வந்துச்சுன்னா அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா கம்ப்ரஷன் ஃப்ளாஞ்ச் லேட்ரல் டார்ஷனல் பக்லிங்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென்ஷன் மெம்பர்னால் அதில் கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதே டென்ஷன் மெம்பரில் கம்ப்ரஸி லோடு டென்ஷன் மெம்பரில் கம்ப்ரஸி லோடு இது வந்து ரெட் லோடு இம்போஸ்ட்னா ஒன் எயிட்டி விண்ட் ஆர் எர்த் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி ஓகே மெம்பர்ஸ் ஆல்வேஸ் அண்டர் டென்ஷனாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அகைன் இந்த இதில் வந்து லாஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க டென்ஷன் மெம்பர் சச் ஆஸ் பிரேஸ் ப்ரீ டென்ஷன் டு அவாய்ட் சாக் நீ நாட் சாட்டிஸ்ஃபை த மேக்ஸிமம் சிலிண்டர்ஸ் ஏஷியோ லிமிட்ஸ் அப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதர் தேன் ப்ரீ டென்ஷன் மெம்பர்னால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்காங்க மெம்பர்ஸ் ஆல்வேஸ் அண்டர் டென்ஷன் சப்போஸ் ப்ரீ டென்ஷன் மெம்பராக இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து மேக்ஸிமம் சிலிண்டர்னஸ் ஏஷியோ லிமிட்டுங்கிறது வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைஸே பண்ணாது அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க ஸோ இவ்வளோதான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் தேங்க்யூ